అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుండి ముప్పై ఒక్క వచనాలు మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం ఒకసారి నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి వారు విడుదల నుండి తమ స్వజనుల యొద్దకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలను అన్నింటినీ వారికి తెలిపిరి వారు విని ఏక మనస్సుతో దేవునికి ఇట్లు బిగ్గరగా మొరపెట్టిరి నాథా నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును కలుగు చేసినవాడు అన్యజనులు ఎలా అల్లరి చేసిరి ప్రజలెందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకునిరి ప్రభు మీదను ఆయన క్రీస్తు మీదను భూరాజులు లేచిరి అధికారులను ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మా తండ్రియు నీ సేవకుడనైన దావీదు నోట పలికించిదివి ఏవి జరగవలనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించనో వాటినన్నింటినీ చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్యజనులతోనూ ఇస్రాయేలు ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొనిది ప్రభు ఈ సమయమునందు వారి బెదిరింపులు చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన ఏసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటయు నీ చేయి చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించునట్లు అనుగ్రహించుము వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించను అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి పోయిన అధ్యయనంలో మనం ఏం చూసామంటే వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి చర్చల్లో వేశారు మళ్ళీ తెల్లారిన తర్వాత కోర్ట్ టైం అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు ఏం చేద్దామని ఆలోచించారు ఏం చేయడానికి లేదు స్వస్థత పొందిన వాడు స్వస్థత పొంది పారిపోకుండా వీళ్ళ పక్షాన్ని సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నిలబడ్డాడు ధైర్యంగా సో ఇంక ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి ఏం చేయడానికి లేదు ఇక ఇంకో దారి లేదు అందుకని ఏం చేశారంటే ఊరికే బెదిరిద్దామన్నట్టుగా అరే ఆ పేరు మీద మీరు ఇంకా చెప్పడానికి లేదు అని వాళ్ళని గద్దించి పంపించేద్దామని గద్దించారు కానీ వర్కౌట్ అవ్వాలి అది కూడా వీళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే మేము కన్న వాటిని మేము చూసిన వాటిని మేము చెప్పకుండా ఉండలేము మేము విన్నవాటిని మేము కన్న వాటిని చెప్పకుండా ఉండలేము ఎందుకు ఉండలేమనంటే అది దేవుణ్ణి గురించింది దేవునికి భయపడడం న్యాయమా మీకు భయపడి దేవుని మాటకి అవిధేత చూపించడం న్యాయమా అని అడిగిన దానికి వాళ్ళ దగ్గర సౌండ్ లేదు ఇప్పుడు అయినా సరే ఏ మీరేం చేస్తారో మాకు తెలీదు మీరు డొంక తిరుగుడు మాటలు మాట్లాడద్దు ఆయన గురించి చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈసారి కానీ మీరు ఎక్కడన్నా మాట్లాడితే కనపడ్డారంటే మాత్రం మీకు ఇక మర్యాదగా ఉండదు అని బెదిరించారు ఎవరి జీవితంలో అయితే స్వస్థత జరిగిందో ఆ స్వస్థత పొందిన వ్యక్తి నలభై సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాడు అని చెప్పి ముగించాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ భాగానికి వచ్చేసరికి బిగినింగ్ నుండి కూడా మనం ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తున్నాం అదేంటంటే ఆదిమ సంఘం ఏ విధంగా ఉందో అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ రోజున మనది దేవుని సంఘం అని చెప్పబడాలి అని అంటే ఆదిమ సంఘం ఎలా ఉందో తెలియాలి మనకి సో ఆదిమ సంఘం యొక్క మోడల్ని మనం పరిశీలన చేస్తున్నాం అనమాట ఈ క్రమంలో మనం ఉన్నామనే సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు అపోస్తల కార్యాలు ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఒక రెండు విషయాలు మ్యాండేటరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే సంఘం అని పిలువబడ్డానికి మొదటి సంఘానికి ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి దాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఒకటి రెండోది అపోస్తుల కార్యాల్లో జరిగిన ప్రతిదీ కూడా సిద్ధాంతంగా ప్రతిపాదించడానికి లేదు ఇట్స్ అ హిస్టరీ హిస్టారికల్ బుక్ అనమాట చరిత్రని లోక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇలా జరిగింది అని జరిగిన ప్రతిదాని నుండి మనం సిద్ధాంతాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదానికి వీలు కాదు సిద్ధాంతం హ్యాస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ థియాలజీ నాట్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మనం నేర్చుకునే విషయాల్లో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చూసి ఇప్పుడు కూడా అలా జరిగిద్ది ప్రతిసారి ఇలాగే జరగాలి అని మనం ఒక సిద్ధాంతాన్ని వేసుకునేదానికి వీల్లేదు అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న దేన్ని కూడా మనం కొట్టేయడానికి కూడా వీల్లేదు ఎందుకనంటే దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ చర్చ్ దీన్ని మనం చూస్తేనే కానీ ఇవాళ మన సంఘం ఎలా ఉండాలో అనే సంగతి మనకి అర్థం అవుతుంది దాన్ని కానీ సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే వై విల్ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఈ సపోజ్ టు బి నావ్ ఆ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఇరవై మూడవ వచనంలో వారు విడుదల నుండి తమ స్వజనుల యొద్దకు వచ్చి 
అది మనం గమనించాల్సిన మాట ఎవరు స్వజనులు అంటే పేతురు యోహానులకి స్వజనులు అని అంటే వాళ్ళ కాస్టోళ్ళనా మనకు యాక్చువల్గా మన స్వజనులు అంటే ఎవరంటే మన సొంత కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు మన సొంత మనుషులు అంటే మన రక్త సంబంధికులు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని మన సొంత జనం అని అంటాం మనం స్వజనం అని అంటాం ఇప్పుడు అబ్రహాముని అబ్రహాముని స్వజనం అని మాట్లాడారంటే ఏంటి అర్థం అబ్రహాము పిల్లలు మాత్రమే మిగతా వాళ్ళు అందరూ అబ్రహాం స్వజనం కాదు కానీ ఇక్కడ పేతురు యోహానులు తమ స్వజనుల దగ్గరికి అని అన్నప్పుడు వీళ్ళు యూదుల దగ్గరికి వెళ్ళారని కాదు అని అర్థం సంఘం అని అర్థం ఎవరు వాళ్ళ స్వజనులు అని అంటే సంఘం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకునే మాట ఏంటంటే సంఘం అని అనగానే వీఆర్ ఆల్ వన్ పీపుల్ మనందరం కూడా ఒక ప్రజ మనందరం మనల్ని విమోచించిన వాని యొక్క గుణాతిశయములను బట్టి ఒక ప్రజగా ఏర్పరచబడిన వారం వీఆర్ ఆల్ వన్ పీపుల్ ఆ సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంఘం అని అంటే సంఘంలో విభేదాలు ఉండడానికి వీల్లేదు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు కొన్ని సంఘాలు తెలుసు చాలా పెద్ద పెద్ద సంఘాలు వందల సంవత్సరాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సంఘాలు పొద్దున్నే తొమ్మిదిన్నరకి ఒక కులవోళ్ళు వచ్చి ఆరాధన చేసుకుని వెళ్తే పన్నెండు గంటలకి ఆ కులవోళ్ళు ముగించగానే రెండో కులవోళ్ళు రావడానికి ఈ కులవోళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి ఆ కులవోళ్ళు లోపలికి రావడానికి మధ్యలో ఒక పెద్ద జెడ్ కేటగిరీ పోలీసు సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ మధ్యలో పోలీసులు మధ్యలో ఉండి ఈ కులవోళ్ళని ఈ కులవోళ్ళని ఇట్లా దాటిస్తే ఒక కులవోళ్ళు ఒక ఆరాధన చేసుకున్నాక రెండో కులవోళ్ళు ఆరాధన చేసుకోవడానికి చర్చ్లోకి ఎంటర్ అవుతారు దాని సంఘం అని అంటావా డూ వీ కాల్ ఇట్ చర్చ్ అది పెద్ద ఎంత చరిత్ర కలిగిన సంఘం అని పిలువబడే సంఘం కావచ్చు ఎంత పెద్ద మెయిన్ లైన్ అని పిలువబడేది కావచ్చు కానీ అది దేవుని సంఘం కాదు దేవుని సంఘం అని అంటే వాళ్ళ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దే ఆర్ వన్ పీపుల్ కులం అధికారం డబ్బు కలరు క్రీడు ఇంకా ఏమేమైనా కానివ్వండి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాటన్నింటి నుండి సంఘంగా కూడుకున్నారు క్రీస్తు సంఘంగా కూడుకున్నారు ఏసుక్రీస్తుకు చెందిన సంఘం అని అంటే దే ఆర్ ఆల్ వన్ పీపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా జరిగితే మన ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ మనం ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్పుకోవడానికి కాస్త హెజిటెంట్గా ఉండొచ్చు మనకు కాస్త హెజిటేషన్ ఉండొచ్చు లేదనంటే మన ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకునేదానికి కాస్త హెజిటేషన్ ఉండొచ్చు సంఘం దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకునేదానికి మాట్లాడేదానికి మాత్రం ఏ మాత్రం సంకోచం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది సంఘంలో ఉండాల్సినటువంటి ఆరోగ్యకరమైన విషయం అది సంఘ విధానం కాబట్టి మీలో ఎవరైనా సేవ చేయొచ్చు రేపు లేదనంటే మీరు ఆల్రెడీ సంఘానికి వెళ్తా ఉండి ఉండొచ్చు మీలో పెళ్ళి కానీ పిల్లలు ఎవరన్నా ఉంటే మీరు ఏ పాస్ట్ గారినో పెళ్లి చేసుకునే సేవలో ఉండొచ్చు యూ ఆల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆ వన్ థింగ్ ఏంటంటే సంఘం అంటే ఒక ఫ్యామిలీ మన రక్త సంబంధీకులుగా ఉన్నటువంటి సంఘం కంటే మన బయలాజికల్ ఫ్యామిలీ కంటే సంఘం అనే ఆత్మీయ సంఘం మోర్ ఇది ఇంకా నిజంగా ఫ్యామిలీ అనమాట ఎస్ ఒక ప్రజ అనే సంగతి ఎస్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్వజనులు అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి నేను ఎవరి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్తానంటే నాకు ఎవరైతే క్లోజ్గా ఉంటారో అరే నీకు అలా జరిగిందా ఎవరు అలా చేసింది అని నా పక్షాన వచ్చి నిలబడేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి నేను పరిగెత్తుకుంటా వెళ్తాను ఎందుకనంటే ఐ ఫీల్ దెమ్ మై పీపుల్ వాళ్ళు నా ప్రజలు నేను అనుకుంటా అలా నా ప్రజలు అని మనం అనుకునేది ఎవరిని అని అంటే మన సంఘాన్ని అది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంఘానికి గుర్తు సంఘంలో కానీ అలాంటి సహవాసం లేదనుకోండి దట్స్ నాట్ అ చర్చ్ అది దేవుని సంఘం కాదు డిజిటల్ చర్చ్లో ఉండే అవకాశమే లేదు డిజిటల్ చర్చే కాదన్నా ఫిజికల్గా కూడుకున్నా సరే ఇఫ్ ఇట్స్ అ మెగా చర్చ్ పెద్ద సంఘం అయితే మాత్రం అవుట్ ఇంకా అది ఇలాంటి సహవాసం ఉన్న సంఘం కాదు దాన్ని దేవుని సంఘం అని అనరు నో డౌట్ ఇంకా అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు మన స్వజనులు అని అనుకోవడం మాత్రమే కాదు ఇంకొక విషయం ఉంది మళ్ళీ తమ స్వజనుల యొక్కకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటినీ వారికి తెలిపిరి ఇంగ్లీష్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే దే రిపోర్టెడ్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే మంచి కానివ్వండి చెడు కానివ్వండి ఏం జరిగినా కానీ మనం ప్రతి విషయాన్ని ఎవరి ముందు షేర్ చేసుకోవాలి 
మన సంఘంతోనే షేర్ చేసుకోగలగాలి మన సంఘానికి రిపోర్ట్ చేయాలి దేనికోసం మిగతా విశ్వాసుల్ని బలపరచడం కోసం ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ జరిగిన సంగతులన్నింటినీ కూడా దేనికోసం తెలియజేశారు అని అంటే మాకు చాలా భయం వేసింది మనందరం ఫెలోషిప్ దగ్గరికి వెళ్దాము మనం యూనియన్లు పెట్టుకుందాము పోరాడదాము పోరాటం చేద్దామని చెప్పల వాళ్ళకి మిగతా విశ్వాసుల్ని విశ్వాసంలో బలపరచడానికి చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చెప్పినా సరే ఇప్పుడు మనం అన్నీ షేర్ చేయాలి అని అంటే అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఫెలోషిప్ ఉంటే వెళ్ళాను వాళ్ళు లేచి ఇది సాక్ష్యంలో సమయం అన్నాడు పాస్ట్ గారు అందరు లేచి ఒక్కొక్కరు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు ఏమని సాక్ష్యం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏం చేశారో వాళ్ళు కొత్తగా ఏం కొనుక్కున్నారో ఏం సంపాదించుకున్నారో ఎలా ఇంటికి వెళ్ళొచ్చారో ఏ బిజినెస్ క్లాస్లో వెళ్ళారా ఎకానమీ క్లాస్లో వెళ్ళారా ఎకానమీ క్లాస్లోకి వెళ్ళినందుకు ఎంత బాధపడుతున్నారో బిజినెస్ క్లాస్లో వెళ్ళినందుకు ఎంత గర్వపడుతున్నారు లేకపోతే అసలు పిల్లలు ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అసలు అది మనం కొనగలమా అని అనుకున్నాము అట్లాంటిది దాదాపుగా ఎనిమిది లక్షలు పెట్టి నేను అది పిల్లకి కొనగలిగాను పదిహేను లక్షలు పెట్టి పిల్లలకి స్కూలు ఏదో చేయగలిగాను లేదంటే అది కొనగలిగాను ఇది కొనగలిగాను అని చెప్పుకుంటున్నారు ఇదా రిపోర్ట్ చేయడం అంటే అన్నీ చెప్పుకోవడం పంచుకోవడం అంటే మన గొప్పలు మనం చెప్పుకోవడం కాదు సంఘంగా కూడుకోవడం అని అంటే ఏంటంటే మన జీవితంలో జరిగిన దాన్ని మనం పంచుకుంటున్నాము అని అంటే మనం పంచుకునే విషయం మూలంగా మనకంటే ఎక్కువ మన సహోదరులకి మేలుకరమైంది అయి ఉండాలి అది దేవునికి మహిమ తెచ్చేది అయి ఉండాలి అది యాక్చువల్గా మిగతా విశ్వాసుల్ని ప్రభువులో ఇంకొక అడుగు లోతుకు నడిపించేది అయి ఉండాలి వాళ్ళని బలపరచడం కోసమే అయి ఉండాలి మన ఇంటెన్షన్ అంతేగాని నేను పెద్ద రవ్వల నెక్లెస్ కొనుక్కున్నాను డైమండ్ నెక్లెస్ కొనుక్కున్నాను ఇది చాలా ఖరీదైంది విలువైంది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నా లైఫ్లో లేదు అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే మీరు కూడా కొనుక్కోండి అని చెప్పమని అది అని అర్థం ఒక రకంగా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అయితే నీకు దమ్ముంటే నువ్వు కొనుక్కోరా అన్నట్టు లేదనంటే నాకంటే గొప్పవాళ్ళు లేడని అన్నట్టు ఆ రెండు ఇంటెన్షన్స్ కూడా సంఘానికి సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒక విశ్వాసికి ఆ రెండు అభిప్రాయాలు తన మనసులో ఉండడం అనేది వాక్యానుసారమైంది కాదు కాబట్టి స్వజన్లు అని ఫీల్ అవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే మనం ఏం రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా వివేచించడం అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రధానులు ప్రధాన యాజకులు పెద్దలు వీళ్లతో చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని ఒక్కదాన్ని కూడా వదలకుండా వీళ్ళతో షేర్ చేశారు వీళ్ళకి తెలియజేశారు అని ఉంది పంచుకున్నారని కూడా కాదు దే రిపోర్టెడ్ వాళ్ళకి చెప్పారు ఇలా జరిగిందని అంతే తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత మిగతా సంఘం అంతా కూడా ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు అనేది కీ అనమాట ఈ ప్యాసేజ్కి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ రెస్పాండ్ అయిన విషయం మనందరం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సింది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం అనమాట పేతృ యోహాన్లు వెళ్ళి ఎక్కడి నుండి చెప్పుంటారు శృంగారం అనే గేట్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుండి చెప్పుంటారు సీన్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆఖరికి వాళ్ళు బెదిరించి వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా సంఘం దగ్గరికి వచ్చి విషయాన్ని తెలియజేశారు తెలియజేసినప్పుడు మిగతా వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా ఏక మనస్సుతో దేవునికి ఇలా బిగ్గరగా మొరపెట్టారు దే ఆల్ ప్రైడ్ టుగెదర్ వాళ్ళందరూ కూడా బిగ్గరగా మొరపెట్టారు దేవునికి ప్రార్థన చేశారు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు శ్రమలు గుండా మనం వెళుతున్నప్పుడు మనం వెతుక్కోవాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి దారి ఏంటంటే ప్రార్థన నథింగ్ ఎల్స్ మనకి ఏదైనా శ్రమ కలిగినప్పుడు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు పరిష్కారం ఏంటో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో కానీ మనం ఉన్నప్పుడు మనం వేయాల్సిన మొదటి అడుగు ప్రార్థన వైపు మాత్రమే ఇప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు ఇలా బెదిరించడం ఏంటి అది ఇదని మాట్లాడలాం లేదనంటే మీటింగ్లు పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనే డిస్కషన్లు జరగలా వాళ్ళు చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఏక మనస్సుతో ఒకే మనసు ఉందండి వాళ్ళందరికీ కొంతమంది ఇది చేద్దామని కొంతమంది అది చేద్దామని కొంతమంది ఇలా ఉందామని కొంతమంది అలా ఉందామని నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఏం చేయాలని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏమి వాళ్ళు చేయట్లా ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళందరికీ ఒకే మనసు ఉంది ఆ మనసు ఏంటంటే ప్రార్థన చేసే మనసు అంటే 
వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత సాలిడ్గా వాక్యంలో నాటబడ్డారు అనే సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది మనం రెండో అధ్యాయంలో చూస్తాం నలభై రెండో వచనంలో వీరు ఒక సంఘంగా ఏర్పరచబడిన వారందరూ కూడా ఏమేం చేశారంట అపుస్తరుల బోధ ఎందును ప్రార్థన ఎందును రొట్టి విరుచుట ఎందును సహవాసం అందును ఎడ తెగక ఉండిరి ఇప్పుడు ఆ ఫెలోషిప్ ఎంత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సహవాసము మనకు తర్వాత జరుగుతున్న విషయాల గురించి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారంట ఏక మనసు కలిగి ఉన్నారు ఏక మనసు కలిగి ఏం చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వీళ్ళకున్న ఏక మనసు ఏంటంటే దేవుని మీద ఆధారపడ్డాం దే నో హూ గాడ్ ఈస్ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దేవుని ప్రజలకు ఏదన్నా జరిగితే వాళ్ళు చేయాల్సిన నెక్స్ట్ ప్రయత్నం ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు మన వాళ్ళకి ఎంతమందికి తెలుసు అని అంటే మన వాళ్ళకి దాదాపుగా ఎవరికి తెలియదు చాలా తక్కువ మంది ఇవాళ ఏం జరిగినా సరే వెంటనే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఇలా జరిగింది అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు మాకు సహాయం చేయి అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు సరే ఇప్పుడు ప్రార్థన చేశారు అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఏమని ప్రార్థన చేశారు అనేది అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం పరిగెత్తుకుంటే ప్రార్థన ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే గబగబా బయట ఏదన్నా జరిగితే ఎవడో తిట్టడమో కొట్టడమో ఏదన్నా చేస్తే మనం ఏదో సువార్త కరపత్రికలు పంచి పెట్టడం ప్రభువుని గురించి చెప్పడమో ఏదన్నా చేస్తే లేదనంటే మనం లోకంలో కలిసిపోకుండా మన చుట్టాలకి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే ఇతర పనులు ఏమి చేయకుండా ప్రభువు కోసం పరిశుద్ధంగా ఉంటే మనల్ని ఏదో అవమానించడం ఏదో చేశారనుకోండి గబగబ పరిగెత్తుకుంటా వచ్చేసి సామాన్లన్నీ సోఫాలో విసిరేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయి తలుపేసేసుకుని నువ్వు వాళ్ళ మొత్తాన్ని ఏసేస్తావా లేదా అని ప్రార్థన చేయడం కాదు అక్కడ వాళ్ళకి జరిగిన దాంతో వాళ్ళు అక్కడ పోటాడకుండా ఎక్కడికి వచ్చారు ప్రార్థన చేసుకునే దానికే వచ్చారు కానీ ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అది మ్యాటర్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు వీళ్ళకి ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తాలనే ఆలోచన ఉంది అందరికీ ఒకే మనసు ఉంది వేరే రెండు మూడు మనసులు రెండు మూడు ఆలోచనలు చెప్పే గుంపులు లేరు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి గట్టిగా స్వరం ఎత్తి ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే ఆ ఫస్ట్ మాట వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే మాటే లార్డ్ అనే మాట ఇంగ్లీష్లో మనం చూస్తాం తెలుగులో చాలా నీట్గానే ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు నాధా అనే మాట ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా చూసినట్టు గుర్తుందా మీకు పుట్టగానే ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు పసిపిల్లలను ఎత్తుకుని నాధా అని సేమ్ పదం మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రీక్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే ఈ నాధా అనే పదం డెస్పోటా అని ఉంటుంది ఈ ఈ ఇక్కడ డెస్పోటా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లార్డ్ లార్డ్ అంటే కురియోస్ అని అంటాం కదా గ్రీక్లో కురియోస్ కాదు ఇక్కడ ఉన్న మాట డెస్పోటా అనే మాట ఉంది డెస్పోటా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సార్వభౌమాధికారి అయిన ప్రభువ అని అంటే ఎవరికైతే తిరుగులేని అధికారం కలిగి ఉందో దేని మీద వన్ హూ హ్యాస్ సావరిన్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ సమస్తం మీద తిరుగులేని అధికారం ఎవరికైతే కలిగి ఉంటుందో వాళ్ళని డెస్పోటా అని ప్రస్తావ సంబోధిస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఇదే మాట అంటున్నారు నాధా అంటే సార్వభౌమాధికారి అయిన ప్రభువ ఏమి సార్వభౌమాధికారం ఆయనకు ఉన్నది అని అంటే వాళ్ళు తర్వాత దానికి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు చూడండి నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలో ఉన్న సమస్తమును కలుగు చేసిన వాడు గమనించండి వాళ్ళ మాటలు దే అండర్స్టాండ్ ది సావరిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరైతే దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు విశ్వాసంలో బలంగా ఉంటారు ఎంత స్పష్టంగా ఒక వ్యక్తి దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడో అంత బలంగా ఆ వ్యక్తి విశ్వాసంలో ఉంటాడు దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని కూర్చిన సరైన అవగాహన ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ విశ్వాసం మీద పట్టు ఉండదు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ నీవు భూమిని ఆకాశాన్ని సముద్రాన్ని అందులో ఉన్న సమస్తాన్ని కలుగు చేసిన వాడు నీవే నాధా అని సావరిన్ లార్డ్ అని ఏమని ప్రస్తావించారు ఏమని సంబోధించారంటే భూమిని ఆకాశాన్ని సముద్రాన్ని అందులో ఉన్న సమస్తాన్ని అన్నింటినీ కలుగు చేసిన వాడు నీవే ఏం ఎక్నాలజీ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆకాశంలో కానీ ఆకాశం క్రింద కానీ భూమి మీద కానీ భూమి లోపల కానీ సముద్రం పైన కానీ సముద్రం లోపల కానీ మొత్తాన్ని చేసిన వాడు నీవే నీకు తెలియకుండా నీ అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు నీకు తెలియకుండా ఏది లేదు అన్నింటికీ నీవే ప్రభువి ప్రభు నీకు మేమందరం మొరపెడుతున్నాం అని మొదలుపెట్టారనమాట సో ఇప్పుడు ప్రార్థనలో ఫస్ట్ భాగం మనం చూసేది ఏంటంటే 
దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నారు సార్వభౌమత్వం అంటే ఏంటి అంటే ఎలాంటి అధికారం సరే సార్వభౌమ అధికారం ఎవరు కలిగి ఉన్నారు మనకి ఎక్కడ జనరల్గా మనం సావరన్ పవర్ ఎవరికి ఉంది చదువు చదువుకుంటాం కదా మనం ఒక్క ప్రెసిడెంట్కి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధానమంత్రికి ముఖ్యమంత్రులకి జడ్జిలకి ఎవరికి సావరన్ అథారిటీ ఉండదు ఒక్క ప్రెసిడెంట్కి మాత్రమే సావరన్ అధి అథారిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ముఖ్యమంత్రిని ఎంపీలు అందరూ ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకుంటారు సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ వింగ్లో హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ ఎవరన్నా ఉన్నారనంటే ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి అడ్మినిస్ట్రేషను న్యాయ వ్యవస్థలో ఎవరన్నా ఉన్నారు అని అంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అన్నింటికంటే పైన సో మనకు ఇప్పుడు జిల్లా కోర్టులు ఉంటాయి తర్వాత జిల్లా కోర్టులో న్యాయం జరగకపోతే హైకోర్టు ఉంటుంది హైకోర్టులో న్యాయం జరగకపోతే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తారు సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పైన ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన అందరికంటే పైన సో న్యాయ వ్యవస్థలో పైన ఈయన పరిపాలన వ్యవస్థలో పైన ఈయన ఇప్పుడు ఈయన ఒక నేరం చేసిన ఈయన చంపేయాల్సిందే ఈయన్ని చంపేయండి అని చెప్పి ఈయనకి అప్పు చెప్తే ఈయన వీడికి మరణశిక్ష వేశాను అని అంటే ఇప్పుడు ఇతను దేన్ని బట్టి మరణశిక్ష వేస్తానంటాడు ఊరికే నోటితో నేను మరణశిక్ష వేసేస్తానని అండో నేనేదో పది పది మాటలు మాట్లాడితే మరణశిక్ష వేసేయుడు నేను ఏడ్చి మోకాళ్ళ దండేసి మనసంతా కరిగిపోయేటట్టు మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఆయనకి చెప్పినా సరే ఆయన మరణశిక్ష వేయుడు ఎప్పుడు మరణశిక్ష వేస్తాడంటే ఆయనకు ఆధారాలు సాక్ష్యాలు నిరూపణలు రుజువులు అన్నీ ఉండాలి దాన్ని సావరిన అథారిటీ అనరు ఇప్పుడు ఈయన ఒకవేళ చంపేయండి అని అన్నాడంటే దేన్ని బట్టి చంపేయమనవచ్చు అంటే ఈయన ఎమోషనల్గా చంపేయమనవచ్చు మిగతా ప్రజలందరూ ఆయన్ని ఒత్తిడి చేస్తే చంపేయమనవచ్చు ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా జనం అభిమానం కోసం చంపేయమనవచ్చు ఒక కరుడు కట్టినా నేరస్తుండి అయితే ఇప్పుడు ఈయన చంపేయమన్నా ఈయన చంపేయమన్నా ప్రెసిడెంట్ ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన కానీ ఉరి వేసే లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా ఆ ఉరి ఆపేయండి అని చెప్పొచ్చు నువ్వు ఎందుకు ఆపేయమన్నావు అని అడగడానికి ఎవరికి లేదు దాన్ని సావరిన్ అథారిటీ అంటారు ఆయనకి ఇంకా నిరూపణలు రుజువులు అవేవి అక్కర్లా ఆయన ఒక మాట చెప్పాడంటే ఆ మాట ఫైనల్ ఏ మాట అది ఎంత మాట అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రధానమంత్రి హయ్యెస్ట్ చెప్పినా లీగల్ దానిలో చీఫ్ జస్టిస్ చెప్పినా సరే వీళ్ళిద్దరు చెప్పిన మాటనే ఆయన ఒక్క మాటతో వద్దు అని అనొచ్చు అంటే అతని మాట చెల్లిద్ది దాన్ని సార్వభౌమాధికారం అని అంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళు దేవుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకున్నారంటే ఆయన సార్వభౌమాధికారం కలిగినటువంటి దేవుడు ఎలా తెలుసు వీళ్ళకి సంగతి అనంటే దేవర్ అండర్ ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్స్ వాళ్ళు అపోస్తలుల బోధ కింద ఉన్నారు మన సంఘాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారండి ఈ రోజున ఈ పెద్ద పెద్ద సంఘాలకి పోయే వాళ్ళందరూ మాయయ్య గారు గొప్ప మా టెంపుల్ గొప్ప మా గుడి గొప్ప మాది గొప్ప అది ఇదని చెప్పి హడవిడి చేస్తున్నారు కదా పర్సిక్యూషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తారు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు హింసలు వచ్చినప్పుడు ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక్క మాట కానీ వాళ్ళ పాస్ట్ గారి గురించి ఏదన్నా ఫేస్బుక్లో అయ్యా నువ్వు చెప్తుంది వాక్యానుసారం కాదు ఒకసారి చూసుకో ఆ మాట కరెక్ట్ కాదేమో అని రాస్తే ఈ వెనక కుర్రోళ్ళు ఉంటారు ఈ ఫాలోవర్స్ ఆయన సంఘానికి వెళ్ళే ఆయన అభిమానులు వెంటనే మన ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకుని దాన్ని ఏమంటారు సర్వర్ ఐడీలు కనిపెట్టేసి హ్యాక్ చేసి ఇళ్ళకొచ్చేసి మనల్ని కొట్టడానికి తిట్టడానికి కూడా రెడీ అయిపోతారు అది వాళ్ళ బోధ కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ బోధ ఏంటి అపోస్తలుడు బోధ దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని సరిగ్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా బోధించారు దేవుని అనుమతి లేకుండా ఏమీ జరగదని దేవుడు సార్వభౌమాధికారి అయినటువంటి దేవుడని సమస్తం పైన ఆయనే సార్వభౌమాధికారం కలిగిన దేవుడు అనే సంగతి వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళకి ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసు ఏంటిదో తెలుసా ఓకే సో దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం అండి ఇప్పుడు ఈ సార్వభౌమత్వాన్ని నేను ఎలాగండి అర్థం చేసుకునేది మరి మనకేం చెప్పలేదుగా అని అంటే ఓ బుక్ ఉంది మన దగ్గర సావరంటీ ఆఫ్ గాడ్ అని దేవుని సార్వభౌమత్వం అనే ఒక పుస్తకం ఉంది ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి మనసులో దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని మనం ఎంత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటే మనం విశ్వాసంలో అంత బలంగా ఉంటాం ఇది పునాది దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం విశ్వాసంగా ఉండడం అనేది కుదరదు అప్పుడు చిన్న జ్వరం వచ్చినా కంగారు పడిపోతాం 
యాక్సిడెంట్ అయితే కంగారు పడిపోతాం అప్పులు అయిపోతే కంగారు పడిపోతాం డబ్బులు పోతే కంగారు పడిపోతాం ఎవడన్నా తిడితే కంగారు పడిపోతాం ఏం జరిగినా కానీ భయపడిపోతూ ఉంటాం అనమాట కానీ దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉంటాం ఇప్పుడు వీళ్ళు అర్థం చేసుకున్న రెండో విషయం దగ్గరికి వద్దాం ఇరవై ఐదో వచనంలో అన్యజనులు ఎలా అల్లరి చేసిరి ప్రజలందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకొని ప్రభువు మీదను ఆయన క్రీస్తు మీదను భూరాజులు లేచిరి అధికారులను ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా మా తండ్రి నీ సేవకుడైన దావీదు నోట పలికించితివి ఇప్పుడు వీళ్ళకి పాత నిబంధనను గూర్చినటువంటి అవగాహన కూడా ఉంది పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తును గూర్చిన ప్రవచనాలను కూడా వీళ్ళు ప్రార్థనలో కోట్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు చేసే ప్రార్థన వాక్యానుసారమైన దేవుని చిత్తానుసారమైన ప్రార్థన నేను ఎందుకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ వైఎం ఐ మేకింగ్ దీ స్టేట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ ఐ ఇయర్ ఆన్ ఇట్ నేను మాట్లాడే మాటలు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక్క మాట కూడా నేను అనవసరంగా మాట్లాడట్లా వీళ్ళు ఏమర్థం చేసుకున్నారు వీళ్ళకి ఏమర్థమైంది అని అంటే వీళ్ళకి పాత నిబంధనలు గూర్చినటువంటి క్రీస్తును గూర్చినటువంటి పాత నిబంధన లేఖనాలు ప్రవచనాలు కూడా తెలుసు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏమని చెప్పాను వీళ్ళ ప్రార్థన దేవుని చిత్తానుసారమైన వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన దేవుని చిత్తానుసారం కానీ వాక్యానుసారం కానీ ప్రార్థన ప్రార్థన కాదు ఆ ప్రార్థన దేవుని దాకా వెళ్ళదు ఆయన వెండవు అందుకని మన ప్రార్థన మనం చేసే ప్రార్థన ఎలాంటి ప్రార్థన అయి ఉండాలంటే వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన అయి ఉండాలి ఆయన చిత్తానుసారమైన ప్రార్థన అయి ఉండాలి ఇప్పుడు ముగింపుకు వచ్చేసరికి మనం ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు వీళ్ళు రెండో విషయం ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఒకటి ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఆయన సార్వభౌమాధికారం కలిగిన దేవుడు ఆకాశంలోను భూమి మీద సముద్రంలోను అన్నిటిపైన ఆయనకి సమస్త అధికారం ఉంది ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా ఇది జరగలేదు ఆయనకు తెలుసు ఆయన అనుమతించాడు అనే సంగతి వీళ్ళకి తెలుసు